ഹല്ലേലുയാ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ലോകരാജ്യം ദൈവരാജ്യം സ്വർഗരാജ്യം എന്താ ലോകരാജ്യം റോമ പന്ത്രണ്ട് രണ്ടിൽ പൗലോ സ്ലീഹ പറയുന്ന ഒരു വചനമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപരാകരുത് അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപരാകരുതെന്ന് പറയാൻ കാരണം ലോകരാജ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം ദൈവമക്കൾക്ക് പറ്റിയതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ലോകരാജ്യം അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് യോഹനാൻ അഞ്ച് പത്തൊമ്പതും കൂടി വായിക്കണം ഒന്ന് യോഹനാൻ അഞ്ച് പത്തൊമ്പത് പറയുന്നു നാം ദൈവത്തിൽ ജനിച്ചവരാണെന്നും എന്നാൽ ലോകം മുഴുവൻ ദുഷ്ടന്റെ ശക്തി വലയത്തിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈവൻ ദോ വി ആർ ബോൺ ഓഫ് ഗോഡ് ദ ഹോൾ വേൾഡ് ഈസ് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ റൂൾ ഓഫ് ദ ഈവിൾ വൺ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് അശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കീഴിലാണ് ലോകമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ വരാം ഈശോ തന്നെ യോഹനൻ പതിനാറ് മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിൽ ഞെരുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എങ്കിലും ധൈര്യമായിരിക്കാൻ ഞാൻ ലോകത്തെ കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈശോ ലോകത്തെ കീഴടക്കിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ലോകം മുഴുവൻ ദുഷ്ടന്റെ ശക്തി വലയത്തിലാണെന്ന് എന്ത് യോഹനാ സ്ലീഹ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം യോഹനാൻ സ്ലീഹ സുവിശേഷം എഴുതിയ ആൾ തന്നെയാണ് ലേഖനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യോഹനൻ പതിനാറ് മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഈശോ പറഞ്ഞു എന്ന് യോഹനാൻ പറയുന്നു ഞാൻ ലോകത്തെ കീഴടക്കിയെന്ന് എന്നിട്ട് യോഹനാൻ സ്ലീഹ പിന്നെ ലേഖനം എഴുതി എഴുതിയിരിക്കുന്നു ലോകം ദുഷ്ടന്റെ ശക്തി വലയത്തിലാണെന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം ഈശോ ലോകത്തെ കീഴടക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യ മാതാപിതാക്കളുടെ പാപം വഴി പിശാജിന്റെ ദുർഭരണത്തിന് കീഴിലായ മാനവ കൊല്ലത്തെ ഈശോ പിശാജിന്റെ ദുർഭരണം തകർത്ത് വിമോചിപ്പിച്ചു യേശുവിന്റെ രക്ഷാകര ബലിയിലൂടെ പിശാജിന്റെ ദുർഭരണം തകർന്നു പക്ഷേ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് അത് സംഭവിച്ചെങ്കിലും മനുഷ്യകുലം അത് വ്യക്തിനിഷ്ഠമാക്കി സബ്ജക്റ്റീവാക്കി മാറ്റണം അത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് യോഗനാൻ പറയുന്ന ഒരു വചനം പെട്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ വന്ന് ഞാൻ തൊട്ടു മുമ്പിരുന്ന് വായിച്ച എന്റെ മുമ്പിൽ കിട്ടിയ ഒരു വചനമാണ് അത് ഒന്ന് യോഗനാൻ അഞ്ച് നാല് അഞ്ചാണ് ഒന്ന് യോഗനാൻ അഞ്ച് നാല് അഞ്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ഏവനും ലോകത്തെ കീഴടക്കുന്നു ലോകത്തിന്റെ മേലുള്ള വിജയം ഇതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് യേശുവിനെ രക്ഷകനെന്ന ആദരമായി സ്വീകരിക്കുന്നവന് യേശുവിന്റെ രക്ഷാകര ബലിയുടെ ഫലങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നവന് അവൻ ലോകത്ത് കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞു അവൻ ഇനിമേ ലോകത്തിലല്ല അവൻ ദൈവരാജ്യത്തിലാണ് അല്ലേ ലൂയ പക്ഷെ നമ്മുടെ സന്യാസ പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം അറിയേണ്ട കാര്യമേ മാമോദിസ സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇത് സാധ്യമാകുന്നില്ല മാമോദിസായിലൂടെ ഈ യേശുവിൽ ദൈവമക്കളായി തീരാനുള്ള കൃപ ദൈവം നമുക്ക് തന്നു അത് നമ്മൾ അന്ന് വാങ്ങിയെടുത്തോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കത് കിട്ടി ബോധപൂർവ്വം നമ്മൾ വാങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ലെങ്കിലും നമുക്കത് കിട്ടി അത് വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹത്തിന്റെ വിശ്വാസത്താലും തിരുസഭയുടെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന അധികാരത്താലഭിഷേകത്താലും നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ അപ്പനമ്മ മാത്രമല്ല തലതൊട്ടുപ്പ തലതൊട്ടുമ്മ അവരുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയാലും യോഗ്യതയാലും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സഹകരണത്താലും നമുക്കത് കിട്ടി പക്ഷേ ഇനി നമ്മളത് ബോധപൂർവ്വം സ്വന്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട് വി ഹാ ടു അപ്രോപ്രിയേറ്റഡ് നമ്മളത് സ്വന്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ വില കൊടുക്കണം വി ഹാ ടു പേ ദ പ്രൈസ് ഫോർ ദ അനോയിന്റിങ് അഭിഷേകത്തിന്റെ വില കൊടുക്കണം ആ വിശ്വാസ ജീവിതം ഇനി ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അംഗങ്ങളായി വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാന പുണ്യം വേണ്ടത് വിശ്വാസമാണ് അത് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അധികം പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിന് വരുന്ന വിജയം അതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം യേശു ദൈവപുത്രനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനല്ല അത് മറ്റാരാണ് ലോകത്തെ കീഴടക്കിയത് ദൈവപുത്രനാണെന്ന് വെറുതെ ബുദ്ധിയിലുള്ള വിശ്വാസമല്ല അത് ഹൃദയത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ലോകം മുഴുവനും ഈശു അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും മാർ പാപാ പോലും യേശു രക്ഷകനല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ യേശു രക്ഷകനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കും എന്ന് പറയണം അടുത്ത കാലത്ത് കുറച്ച് സിസ്റ്റേഴ്സ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ അച്ഛന് ഇപ്പോഴത്തെ മാർ പാപ്പാക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ മാർ പാപ്പ ഓരോന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാ
മാർഫാഫ പറയുന്നത് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രബോധനങ്ങൾ യേശു വെളിപ്പെടുത്തിയത് മാത്രമേ പറയാൻ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് അനുവാദമുള്ളൂ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് സ്വന്തം ബോധ്യങ്ങൾ പറയാനോ പഠിപ്പിക്കാനോ അനുവാദമില്ല വിശ്വാസ സന്മാർഗ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാർപ്പാപ്പ അധ്യവസാനം ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതും ഇൻ കൊളേജിയാലിറ്റി വിത്ത് ദ ബിഷപ്സ് മെത്രാൻ തിരുസംഘത്തോട് ചേർന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ സെറ്റ് പറ്റാതിരിക്കാൻ തെറ്റാവരം മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് സഭയിൽ മാർപ്പാപ്പ അവർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചും മനുഷ്യന്റെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണം ചാൾസ് ഡാർബിന്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തെ കുറിച്ച് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞത് പത്രമാധ്യമങ്ങൾ കണ്ടതൊന്നുമല്ല മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞത് പത്രമാധ്യമങ്ങൾ കണ്ടതല്ല മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞത് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞതിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല പലരും അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞതെന്നും പറഞ്ഞ് മാധ്യമങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും എഴുതി വിടുമ്പോൾ ടി വിയിൽ എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോഴേക്കും ഉടനടി നമ്മൾ ടി വിയിലേക്ക് അന്ന് വളരെ വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ പ്രസ്താവനകളെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സഭയുടെ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ പഠനങ്ങളെയും മാർപ്പാപ്പ തള്ളിക്കളഞ്ഞതൊക്കെയാണ് ഒരു ചാനൽ പറയുന്നത് കേട്ടത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കരുത് അപ്പൊ ഞാൻ ആ സിസ്റ്റേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞതേ പന്ത്രണ്ട് പേരുണ്ട് അവരോട് പറഞ്ഞത് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ ആണോ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് യേശുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചവര് യേശു പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നു വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോന്ന് പറയുമായിരിക്കും ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ ഓരോ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വിശദീകരണം നൽകുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്താനും സഭയിൽ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയിടാകരുത് അതായത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാവണം അത് നിറഞ്ഞ വിശ്വാസമായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് ലോകത്ത് കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് യോഗനാഥിലേക്ക് വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഒന്ന് യോഗന രണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് ഒന്ന് യോഗന രണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് നിങ്ങൾ ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളെയും സ്നേഹിക്കരുത് ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവനിൽ പിതാവിന്റെ സ്നേഹമുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല അതായത് ലോകം എന്താണ് ഈ ലോകമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിശാചന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിലായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രബോധനങ്ങൾ തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ ഉല്ലാസ മേഖല എന്റർടൈൻമെന്റ് അതുപോലെ മാധ്യമ മേഖല അതുപോലെ മോഡേൺ മീഡിയ മേഖലയും അതിലെത്തു വരും അതുപോലെ ആയുധ ഈ മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കുന്ന മാരകായുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും വിൽക്കുകയും പണമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ മേഖല ഭരണകർത്താക്കൾ ചിലരുടെ മേഖല അങ്ങനെയുള്ളത് സഭയ്ക്ക് അകത്തും കാര്യം കൂടിയിട്ടുണ്ട് സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് മാത്രമല്ല സഭയ്ക്ക് അകത്ത് ശത്രുക്കളുണ്ട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് തറച്ചത് യേശുവിനാൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് ലോകത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട യഹൂദ്ര തന്നെ യേശുവിനെ ഇല്ലാതാക്കിയത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നും സഭയ്ക്ക് അകത്ത് ശത്രുക്കളുണ്ട് സഭയ്ക്ക് പുറത്തുള്ളത് പോലെ സഭയ്ക്ക് അകത്ത് ശത്രുക്കളുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ പല കോഴ്സുകളും അതും ഇതൊക്കെ പങ്കെടുത്തു കഴിയുമ്പോഴേക്കും വിശ്വാസം ഇളകിപ്പോകാൻ കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വിശ്വാസം വരാൻ ചിട്ടാ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം യേശു ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ഏത് വിദ്യുദ്ധരും ആര് പഠിപ്പിച്ചാലും ഏത് ദുർവ്യാഖ്യാന വചനത്തെ കുറിച്ച് നൽകിയാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ പേര് മനസ്സ് ഇടറിപ്പോവില്ല കാലിടറില്ല വിശ്വാസം തെറ്റില്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും മനുഷ്യരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുള്ളതാകരുത് നമ്മൾ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ പോകരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകത്തിന്റെ വക്താക്കളും ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളും ലോകത്തിന്റെ സംവിധാനങ്ങളും തിരുസഭ എന്ന് പറയുന്ന സഭാ സംവിധാനത്തിനകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അവിടെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതേ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ദൃശ്യതലമുണ്ട് അദൃശ്യതലമുണ്ട് ഞാനതിന് വേറൊരു വാക്ക പറയുക സഭാപിതാക്കന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞ ദൃശ്യതല അദൃശ്യതലത്തിന് ഞാൻ പറയുന്ന ആന്തരിക സഭ ഭാഗ്യസഭ എന്ന് പറയും അതെന്താ ചോദിച്ചാൽ സഭയുടെ ആന്തരിക തലം ത്രിയേക ദൈവം മാലാക്കമാര് വിശുദ്ധര് വചനത്തിന്റെ ജീവൻ കൂതാസ ജീവൻ ഇതാണ് സഭയുടെ ആന്തരിക തലം ഇത് പരമപരിശുദ്ധമാണ് തെറ്റില്ലാത്താണ് കുറവില്ലാത്താണ് എന്നാൽ ഭാഗ്യതലം മാർപ്പാപ്പ മെത്രാന്മാര് വൈദികര് സിസ്റ്റേഴ്സ് ധ്യാനകേന്ദ്രങ്ങൾ ഇടവകകൾ കന്യാമഠങ്ങൾ ആശ്രമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അതുപോലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടിയതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് തെറ്റുകൾ ഒരു സംശയം വേണ്ട സഭയുടെ ഭാഗ്യതലത്തിൽ കുറവുകളും കിടപ്പുണ്ട് നമ്മൾ സഭയിലൂടെ ദൈവിക കൃപകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ആന്തരിക സഭ കത്തി ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ ഈ ആന്തരിക സഭ
അടുത്ത ഒരു സന്യാസൻ മഠത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സന്യാസിനി ഇറങ്ങിപ്പോയതിനെ കുറിച്ച് വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ടൊരു പ്രസംഗം വികാരിച്ച പള്ളി നടത്തി അച്ഛനെ ഞാൻ കുറ്റം വിധിക്കാനല്ല ഇത് പറയുന്നത് അച്ഛനാ ഇടവക്കാരുടെ വേദന മാറ്റാൻ വേണ്ടി അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചതാ പക്ഷെ അതിലൊരു വല്യപ്പച്ചൻ അച്ഛന്റെ മുറി ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആരും ഇല്ലാത്ത നേരത്തെ എനിക്ക് അച്ഛനോട് രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ട് എനിക്കൊരു സമയത്ത് റിട്ടയർഡ് ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകനാണ് അവർ പത്ത് എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സായി അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സമയത്ത് തരാൻ വാ നല്ല അച്ഛനാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഈ അപ്പച്ചൻ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു ആ സമയത്താ ഞാനവിടെ ചെല്ലുന്നത് അപ്പൊ എന്നെ കണ്ടപ്പോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ വല്യപ്പച്ചൻ രണ്ടു വാക്ക് പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യം അച്ഛന് കാണണോ വല്യപ്പച്ചന് കാണണോ ഉടനെ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഈ അച്ഛൻ ഏതാന്ന് വല്യപ്പച്ചൻ ചോദിച്ചു ഇത് പോട്ടയിലെ കൊച്ചുമാത്രത്തിനാന്ന് പറഞ്ഞു ആ അച്ഛനെ ഞാൻ ജീവി കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അച്ഛന്റെ പ്രസംഗം ഇഷ്ടം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അച്ഛനും കിടവാ എന്റെ ദൈവമേ അച്ഛനോട് ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒമ്പത് കൊന്ത പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്ത് ഒമ്പത് അപ്പം അപ്പച്ചൻ ഇപ്പോഴും നാലാമത്തെ കൊന്ത തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഈ മൂന്ന് ഇതിന്റെ ചൊല്ലുള്ളേ നാലാമത്തെ എനിക്ക് ഓർമ്മയെ കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് അപ്പച്ചൻ ഞാൻ ഒരു പുസ്തകം നോക്കി ചൊല്ലിക്കോ ഇന്നും അതിന് ചൊല്ലിയാക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ദിവസം മൂന്ന് പൂർണ്ണ കൊന്ത എല്ലാം ഞാൻ അച്ഛനാ വല്യപ്പച്ചനാ വല്യപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ആ ഒരു സിസ്റ്റർ വഴിതെറ്റിപ്പോയപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ തമ്പുരാനുണ്ടായ വേദന അച്ഛനുണ്ടായോ എന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിയണം വികാരിച്ചിനോട് ചോദിച്ചു ഉടനെ വികാരിച്ചൻ പറഞ്ഞു ആ വേദനയുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ പള്ളിയിൽ എങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചേ ഇല്ല അച്ഛന് ഹൃദയത്തിലുണ്ടായില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ അതിന് കൊടുക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനം പ്രസംഗത്തിലൂടെ ധ്യാനകത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ഒരു വൈദികനെ കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ വളരെ മോശമായ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു സത്യമാണോ അല്ലോ എന്ന് അന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ അച്ഛന്റെ അപ്പനും അമ്മയും ഇവിടെ വന്നു അപ്പനും അമ്മയും മുറിക്കകത്ത് കയറി ഇരുന്ന് കരച്ചിലൂ കരച്ചില് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല ചായയോ കാപ്പിയോ ഇല്ല ഭക്ഷണമോ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയ ശരീരം കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കാണുന്ന വല്ലാത്ത ഒരു വേദനാജനകമായ ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു സിസ്റ്റേഴ്സ് വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവരെ വിളിച്ച് ഈ മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഇറങ്ങുന്നില്ല അച്ഛ ഇറങ്ങുന്നില്ല അച്ഛനെ കുറിച്ചൊരു മോശമായ വാർത്ത മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പോലീസ് അച്ഛനെ അന്വേഷിക്കുന്നു ഒരു മാസമായിട്ട് അച്ഛന്റെ വീടിന് പുറത്ത് ഹൈസ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിരുന്ന അപ്പൻ അധ്യാപികയായിരുന്ന അമ്മ വീടിന് പുറത്ത് മസ്റ്റിയിൽ പോലീസുകാർ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മാധ്യമങ്ങൾ ക്യാമറയായിട്ട് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവരെ പിടിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്ത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തല് അച്ഛനെ ഉടനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണമെന്നും പറഞ്ഞു ഈ വല്യപ്പച്ചൻ ഈ ടീച്ചർ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിരുന്ന ആള് അമ്മയും കൂടി എന്റെ കയ്യിലേക്ക് കയറി പിടിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞങ്ങളുടെ മോൻ പിഴച്ചു പോയോ അച്ഛ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പൊട്ടിക്കരച്ചില് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ശരീരത്തിൽ തീ ഇറങ്ങി വരുന്ന പോലെ ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് കരയാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ എന്റെ നെഞ്ച് പൊട്ടുക ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഒരു മകൻ സ്വന്തം മകന് കാലിടറിപ്പോയി എന്ന് ലോകം പറയുമ്പോൾ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും വേദന ഇത്രയുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഈ വൈദികന് പൗരോഗ്യത്തിൽ പട്ടം കൊടുത്ത തമ്പുരാന്റെ വേദന ആര് കണ്ടു സ്വർഗത്തിൽ ഈ മനുഷ്യനെ പുരോഹിതനാക്കിയ ദൈവത്തിന്റെ വേദന ആര് കണ്ടു ദൈവത്തിന്റെ വേദന കണ്ട ഒരാൾക്ക് ഈ ചീഞ്ഞ വാർത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പള്ളിയിൽ പ്രസംഗത്തിൽ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഒരുപക്ഷെ ദൈവത്തിന് നമ്പരം കാണാഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഈ അപ്പച്ച പറഞ്ഞ് ശരിയല്ലേ എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള അഭിഷേകമുള്ള ഒരു അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞ് ശരിയല്ലേ ഞാൻ അപ്പച്ചന്റെ കൂടെ കൂടി വികാരി അച്ഛൻ പുണ്യാളനായിരുന്നതുകൊണ്ട് മുട്ടുകുത്തി മാപ്പ് പറഞ്ഞു ഒരു സന്യാസനിക്ക് കാലിടറി എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഞാനത് ആഘോഷിച്ചില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഒരു പുരോഹിതന് കാലിടറുമ്പോൾ ഒരു സന്യാസനിക്ക് കാലിടറുമ്പോൾ സഭയുടെ ഭാഗ്യതലത്തിൽ മുഖം വികൃതമാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും സഭയുടെ ആന്തരികതയ്ക്ക് ഒരു കോട്ടവും തട്ടുന്നില്ല ആ സഭയുടെ ആന്തരികത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വേണം പരിശുദ്ധ ത്രിത്വവും സ്വർഗീയമായ എല്ലാ കൃപാമേഖലയും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സന്യാസഭയിൽ നിന്ന് ഒരു പുരോഹിതനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കന്യാസ്ത്രീയോ വഴിതെറ്റിപ്പോയാൽ അത് നമ്മുടെ യേശുവിന്റെ വേദനയുടെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മാറണം എന്നല്ലാതെ നമ്മൾ ആ മുങ്ങാൻ
നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സഭയില്ല സന്യാസഭയില്ല തിരുസഭയില്ല ഉള്ളിൽ സഭയും സന്യാസഭയും തിരുസഭയും ഇല്ലാത്തതിന് കാരണം ഉള്ളിൽ ഈശോ ഇല്ല ഉള്ളിൽ ഈശോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സഭയെ നമ്മൾ തള്ളിക്കളയില്ല എന്താ കാര്യം എന്ന് അറിയോ ഈശോ രൂപമ പറഞ്ഞ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ വയലിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന നിധി വയലിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന നിധി ഒരു കൃഷിക്കാരൻ എന്താ ചെയ്തു തനിക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റിട്ട് ആ വയൽ സ്വന്തമാക്കി വയൽ മുഴുവനും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവനായി പോയി അവൻ അതിനെ എല്ലാം വിറ്റിട്ട് ഈ വയൽ മുഴുവൻ വാങ്ങിയത് അവനൊരു ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി വിറ്റിട്ട് ആ നിധി കിടക്കുന്ന ആ അഞ്ച് സെന്റ് ഭൂമി മാത്രം വാങ്ങിയ പോയി ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലേ ചെയ്യുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് പറ്റില്ല കാര്യം എന്താ അറിയോ ഈ വയലാണ് സഭ നിധിയാണ് ഈശോ ഈശോയെ സ്വന്തമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരും നിധിയാകുന്ന ഈശോയെ സ്വന്തമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വയലും കൂടെ സ്വന്തമാക്കണം അപ്പോൾ സഭയെ സ്നേഹിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഈ ലോകത്തിലെ ദൃശ്യ പതിപ്പ സഭ ഈ സഭ തമ്പുരാന്റെ സ്വപ്നമാണത് ദൈവരാജ്യം ഈ ലോകത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് അത് ലോകത്തിൽ ദൈവം കണ്ടു കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന സഭയ്ക്കകത്താ സഭ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ദൃശ്യമായ രൂപമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഭയെ കെട്ടിപ്പടുക്കണം ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽപ്പെട്ടവരെ പൊക്കി പറയാൻ വേണ്ടി പറയല്ല കേട്ടോ ഞാൻ അത്ഭുതത്തോടെയും ആദരവോടെയും ഞാൻ നോക്കിയ നോക്കുന്ന അനേകം വൈദികർ എന്റെ മുൻഗാമികളായിട്ട് എന്റെ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പനക്കലച്ചനെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുക പനക്കലച്ചന് ഇവിടുത്തെ ഈ കേരളത്തിന്റെ മലയാളത്തിൽ അച്ഛന്റെ ശുശ്രൂഷകാലം മുഴുവൻ ആയിരുന്നത് ആറു വർഷം മുമ്പ് അച്ഛൻ യു കെയിലേക്ക് പോയത് അധികാരികൾ അച്ഛനോട് അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല അച്ഛൻ ആ ശുശ്രൂഷ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ അധികാരികളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറാണ് അവിടെ യാതൊരു സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ല മറ്റുള്ള വൈദികർ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇല്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറയുക പക്ഷെ അച്ഛനെ പോലെ സീനർ ആയിരിക്കുന്ന ഒരാൾ അവിടെ പോയി കിടന്ന് അധ്വാനിക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ ആരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താനും അല്ല ലോകത്തിൽ ആരും പറഞ്ഞിട്ടുമല്ല സഭയോടുള്ള സ്നേഹം ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം ദൈവത്തോടും സഭയോടും നമുക്ക് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അധികാരികൾ സഹപ്രവർത്തകർ തെറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സഭയിൽ കുറവില്ലാത്ത കറയില്ലാത്ത കളങ്കമില്ലാത്ത ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോവില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ദൈവരാജ്യത്തിനകത്ത് കയറരുത് അതുകൊണ്ട് ലോകരാജ്യത്തിൽ ഒന്നോടെ പറയട്ടെ ഈശോ പറയുകയാണ് യോഗന്നാൻ പതിനാല് പതിനാറ് പതിനേഴില് യോഗന്നാൻ പതിനാല് പതിനാറ് പതിനേഴ് ഞാൻ തരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ലോകത്തിന് സാധിക്കുകയില്ല ഞാൻ തരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ലോകത്തിന് സാധിക്കുകയില്ല യോഗന്നാൻ പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് യോഗന്നാൻ പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ലോകം നിങ്ങൾ വെറുക്കും കാരണം അതിനുമുമ്പ് ലോകം എന്നെ വെറുത്തു കഴിഞ്ഞു യോഗന്നാൻ പതിനാല് ഇരുപത്തിയേഴ് യോഗന്നാൻ പതിനാല് ഇരുപത്തിയേഴ് ഞാൻ തരുന്ന സമാധാനം ലോകം തരുന്നത് പോലെയുള്ള സമാധാനമല്ല മാത്രമല്ല ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അധികാരി ആരാണെന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞു യോഗന്നാൻ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് യോഗന്നാൻ പതിനാല് മുപ്പത് യോഗന്നാൻ പതിനാറ് പതിനൊന്ന് ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരി പുറന്തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരി വരുന്നു ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരി വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മൂന്ന് തവണ ഈശോ പറഞ്ഞു പൗരോസ്ലിക ഈ ലോകത്തിന്റെ ദേവൻ എന്നാണ് അഭിശാചനെ വിളിച്ചത് ഈ ലോകത്തിന്റെ ദേവൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരി രണ്ടു കൊറിയന്തോസ് നാലാം അധ്യായം മൂന്ന് നാല് തിരുവചനങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ ദേവൻ പൗലോസ്ലിക വിളിക്കും പിശാചനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ അറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തില് നമ്മുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തില് നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ ലോകരാജ്യം കരുതി വരാം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ലോകരാജ്യം ഉണ്ടാകാം നമ്മുടെ സന്യാസഭയിൽ ഇടവകയിൽ രൂപതയില് ലോകരാജ്യം കയറി വരാം പക്ഷേ ദൈവരാജ്യം അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷാകര ബലിയിലൂടെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ സമൂഹവും അതിലുള്ള വ്യക്തികൾ മാത്രമല്ല ആ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ സമൂഹത്തിലൂടെ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളും അതിന്റെ അകത്തുണ്ട് അതിലുള്ള ദൈവം കൃപ നൽകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രമങ്ങൾ അതിന്റെ അകത്തുണ്ട് അതൊക്കെ കൂതാശകൾ അതിന്റെ ഭാഗമായി വരും അതിന് ജീവന്റെ സ്രോതസ് ആയിരിക്കുന്ന തിരുവചനങ്ങൾ അതിന്റെ അകത്തുണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തില് തിരുവചനങ്ങളുണ്ട് കൂതാശകളുണ്ട് തിരുസഭയുണ്ട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് സ്വർഗത്തിലുള്ള മാലാഖമാരുണ്ട് വിശുദ്ധരുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ദൃ
സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് ജനത്തെ വിമോചിപ്പിക്കുകയും പുനരുദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വീണ്ടെടുക്കുന്ന ഭരണമാണ് ദൈവരാജ്യം വീണ്ടും ദൈവം യേശുവിലൂടെ മനുഷ്യരെയും പ്രപഞ്ചത്തെയും പ്രപഞ്ച ശക്തികളെയും പൈശാചിക ശക്തികളെയും ഭരിക്കുന്നു അപ്പോ ദൈവം യേശുവിലൂടെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ച ശക്തികളെ എല്ലാറ്റിനെയും ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് പൈശാചിക ശക്തികളെ ഈശോ കീഴ്പ്പെടുത്തി മത്തായി ഇരുപത്തെട്ട് പതിനെട്ട് കീഴ്പ്പെടുത്തി മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൽ പിശാചിന് പകരം ദൈവത്തിന് സ്ഥാനം വീണ്ടെടുത്തു കൊടുത്തു അതാണ് ഈശോ ചെയ്തത് അവൻ സകല മനുഷ്യർക്കും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷ സംലഭ്യമാക്കി മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശോ ദൈവരാജ്യം തന്നിലൂടെ ഈ ലോകത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ആ ദൈവരാജ്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അറിയേണ്ട കാര്യം രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്ന് ആത്മീയ ജീവിതം നയിക്കണം രണ്ട് ശുശ്രൂഷ ജീവിതം നയിക്കണം മാത്രമല്ല ഇതിനു ശേഷമുള്ള ജീവിതം ഉണ്ട് സ്വർഗരാജ്യം അതിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒരു സ്വർഗോന്മുഖ ജീവിതം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കട്ടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം ലോകരാജ്യത്തോട് വിട വാങ്ങി ദൈവരാജ്യത്തിലെത്തുക സേ ഗുഡ് ബൈ ടു ദിസ് വേൾഡ് ആൻഡ് എൻട്രോൾ ഇൻ ടു ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ലോകരാജ്യത്തോട്ട് വിട പറഞ്ഞ് ദൈവരാജ്യത്തിലെത്തുക രണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിലനിന്ന് വളരുക ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിലനിന്ന് വളരുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇടവക വൈദികരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ലോകരാജ്യത്തുള്ളവരെ രക്ഷിച്ച് ദൈവരാജ്യം കൊണ്ടുവരുന്ന ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിനിസ്ട്രീസ് അധികമില്ല അത് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ഈ വചന ശുശ്രൂഷ കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ നടക്കുക എന്ന ഇടവകയിൽ ഇടവകയിൽപ്പെട്ട പലരും മാമൂദിസ സ്വീകരിച്ചവരാണെങ്കിലും വിശ്വാസം ജീവിക്കുന്നവരെ കാണപ്പെടുന്നെങ്കിലും പലരും അങ്ങനെ അല്ല അതിന് തെളിവ് ഞാൻ പറയാം ഒരച്ഛൻ നല്ല പ്രാർത്ഥനക്കാരനാണ് അച്ഛന്റെ ഇടവകയിൽ രണ്ടു തവണ കൈക്കാരനായ ഒരാള് അവിടെ കൺവെൻഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ അതിന്റെ കൺവീനറുമായി അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ നല്ല ഇരുട്ടില കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രകാശത്തിലല്ല പക്ഷെ ഒരു പാവം അച്ഛനായിട്ട് ഒന്നും പറയാനും പറ്റില്ല നാട്ടുകാർ എലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മിടുക്കനായ ടാലന്റ് ഉള്ള ഇയാളെ പിടിച്ച് എപ്പോഴും നേതാവാക്കും രണ്ടു തവണ കൈക്കാരനായി ഇപ്പോൾ കൺവീനറാണ് അച്ഛന് മനസ്സിലായി കൺവെൻഷൻ പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ കൺവെൻഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ വേറൊരു അച്ഛനെ കൺവെൻഷൻ നടത്തുന്നു ഞാനല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ അതിലെ വരുന്ന സംഖ്യ അവിടെ ഒരു ഒരുക്ക ധ്യാനം നടത്താവെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഒരുക്ക ധ്യാനം പറ്റില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അച്ഛന്റെ സുഹൃത്തായിട്ട് ഒരു ടോക്ക് അവിടെ കൊടുത്തേക്കാന്ന് പറയും അപ്പൊ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാവോ അച്ഛന്റെ കൺവീനറെ അച്ഛൻ ഒന്ന് വിളിച്ച് സംസാരിക്കാവോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ കാര്യം അപ്പൊ പറഞ്ഞു ആ കൺവീനർ ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് യുവജനങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആളാണ് കാറ്റഗിസ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആണ് മാത്രമല്ല ദിവ്യകാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് രൂപതാ തലത്തിൽ പോയി ഒരു പ്രസംഗം നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളാണെന്നും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞവരും എനിക്ക് പേടി ഇനി അവിടുത്തെ വല്ലവരും ഇതിന്റെ തിരിപ്പുണ്ട് തോന്നുന്നു എന്തുവാട്ടെ ഒരുപക്ഷെ ഈ പ്രസംഗത്തിലൂടെ ജീവിയിലൂടെ ആ വ്യക്തി കേൾക്കുകയും ചെയ്യാം പക്ഷെ അദ്ദേഹം മാനസാന്തരപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറയാൻ എനിക്ക് അനുവാദമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അനുവാദം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ പറയാം അച്ഛൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കും വലിയ അസ്വസ്ഥതയാണ് പക്ഷെ കൺവീനറും കൂടി അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ ഏതായാലും ഈ ഒരു ടോക്കെല്ലാം കൊടുത്ത് ഇറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൺവീനറുടെ വണ്ടിയാലാണ് ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സഹായം ചോദിച്ചു കണ്ണൂർ ചോദിച്ചു എന്നെ കൊണ്ടുവിടാവെന്ന് ചോദിച്ചു ആ കൊണ്ടുവിട അച്ഛൻ ഒന്ന് വീട്ടിൽ കയറാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു അപ്പൊ അച്ഛന്മാരെ ധ്യാനഗുരുവിനെ പോട്ടയിലെ കൊച്ചുമാധ്യത്തിനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ള സന്തോഷം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഞാനത് വലിയ സന്തോഷത്തോടെ ഏറ്റെടുത്തു ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങി ഞാനിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇയാള് പതുക്കെ പതുക്കെ കരയാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തല കറങ്ങി അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് പ്രയാസമൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ കൺവെൻഷന്റെ കൺവീനർ ആണ് എങ്കിലും ഈശോ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു ചേട്ടൻ ശരിക്ക് യേശുവിലേക്ക് വരണം കുദാശജീവൻ പ്രാപിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഒരു ധ്യാനം വന്ന് കൂടണം അപ്പൊ അത്രയും നേരം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ വരാം അങ്ങനെ കൺവെൻഷന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് വികാരിച്ചും പറഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കൊള്ളാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലിയിൽ വികാരിച്ചതിനായിട്ടെടുത്തു അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്നൊരു
അവിടെ ഒരു പ്രതിഷ്ഠയുടെ മുമ്പിൽ പോയി ചെയ്ത ഇന്ന കാര്യമൊക്കെ നടക്കൂന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ട് കാശം കൊടുത്ത് അതിന് പൂജയ്ക്കുള്ള കാശം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഒന്നാം പ്രമാണ ലംഘനം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ദുരാചാരങ്ങൾ മാത്രമല്ല വിശ്വാസം പോലും ഇല്ലാത്ത ആളായിരുന്നു സഭയ്ക്കകത്ത് ലോകരാജ്യത്തിന്റെ വക്താവ് നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത അവസ്ഥ ഇത് കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകാലത്ത് റഷ്യയിൽ നിന്നൊക്കെ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പേര് സഭയിൽ അനേക തലങ്ങളിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറേണ്ട ചരിത്രങ്ങൾ ഇപ്പം വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവർ തന്നെ കൺഫസ് ചെയ്ത ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലോകരാജ്യത്തിന്റെ ചൈതന്യവും സംവിധാനങ്ങളും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലോകരാജ്യത്തിൽ കിടക്കുന്നവരെ രക്ഷിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഈ അച്ഛൻ അതാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇടവകയിൽ തന്നെ ലോകരാജ്യ കിടക്കും രക്ഷിക്കാനുള്ള വരവ അച്ഛനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ ഇത് കണ്ടെത്തി എന്റെ അടുത്ത് അവതരിപ്പിച്ച് ഇവിടെ ധ്യാനത്തിന് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് വന്നതും അച്ഛൻ അത് കണ്ടെത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇനിയും കൺവീനറായിട്ടിരിക്കും ഈ വിഗ്രഹാരാധനയായിട്ട് പോകും ഇനിയും കൈക്കാരനാകും ഇനിയും മതാധ്യാപകനാകും ചെയ്യപ്പെട്ടവര് ഒരുപക്ഷെ നമ്മളിൽ പലരും ചിലപ്പോൾ ലോകരാജ്യത്തിന്റെ വക്താക്കളായെന്ന് വരും അതൊക്കെ അല്ലെ ടി വിയിൽ വാട്സാപ്പിലൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ പലയിടത്തും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി ഒന്ന് പ്രസാദം വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ ചിത്രം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന അതൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്താണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അകത്ത് കയറി എന്ന് പറയുന്നവർ ലോകരാജ്യത്തിന്റെ വക്താക്കളാണ് ഫിസാജനന്റെ ഏജൻസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ലോകരാജ്യം കിടക്കുവരെ രക്ഷിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിൽ എത്തിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിൽ അവരെ നിലനിർത്തി വളർത്തണം അതിന് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം അതൊക്കെ ചെയ്യണം ഞാൻ ചില വൈദികരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു കൺവെൻഷനോ ഒരു ഇടവക ധ്യാനം വെച്ചാൽ എന്തുമാത്രം ധ്യാന സഖ്യുന്ന അച്ഛന്മാര് ധ്യാന സഖ്യുന്ന അച്ഛന്മാര് ഊണില്ല ഉറക്കമില്ല കഷ്ടപ്പാട് അത് ഒരു ഔദാര്യമൊന്നുമല്ല അച്ഛന്റെ അച്ഛന്റെ കടമയാ അവിടെയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാനൊരിക്കലും ഒരു കൺവെൻഷനോട് എടുത്ത് നടത്തുന്നു ഒരു പതിനായിരം പേരിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ച് ഗവൺമെന്റ് ആ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിനുള്ളിലുണ്ട് ഒരൊച്ച സിസ്റ്റർ ആ കൺവെൻഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചോദിച്ചമ്മ പറഞ്ഞൊക്കെ സ്കൂളുണ്ട് കോളേജുണ്ട് ആശുപത്രിയുണ്ട് സ്കൂളും കോളേജും ആശുപത്രി ഉണ്ടെങ്കിലും സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇടവകയിൽ നടക്കുന്ന രൂപതാതലത്തിൽ നടക്കുന്ന പൊറോനാതലത്തിൽ നടക്കുന്ന കൺവെൻഷനുകൾക്കും ധ്യാനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ മുന്നിൽ ഉണ്ടാകണം നിങ്ങൾ അവിടെ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാകണം നിങ്ങൾ അവിടെ അൾത്താരെ ഒരുക്കാനുണ്ടാകണം നിങ്ങൾ അവിടെ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഉള്ളെന്നൊന്ന് കലങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ തമ്പുരാൻ നമ്മൾ ഒരു കണക്ക് ചോദിക്കും നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ സന്യാസ വസ്ത്രം സ്വീകരിച്ചത് എന്തിനാ വ്രതവാഗ്ദാനം നടത്തിയത് ലോകരാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കാനോ ലോകരാജ്യത്തിന്റെ വക്താക്കളാകാനാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഒരു ബ്രഹ്മചര്യ കന്യാവ്രത ജീവിതം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയാണെങ്കിൽ ഇടവകയിൽ നടക്കുന്ന ആത്മീയ ശുശ്രൂഷ നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങൾ പങ്കാളികളാകണം ഇടനഞ്ച് പൊട്ടിക്കരയുന്ന തമ്പുരാന്റെ കരച്ചിൽ വികാര്യത്തിന് അനുഭവിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം അപ്പോ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വ്രതങ്ങളും പാലിച്ചൊരു സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടവരല്ല അങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ വിധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ വിധിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് രോഗികളെ പരിചരിച്ചു ഇടവകയിൽ ഓരോ കുടുംബത്തിന്റെ നൊമ്പരം തിരിച്ചറിയാനായിട്ടുള്ള വരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇടവകയിൽ എന്ത് പാസ്റ്റർ മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാം മതാധ്യാപനം നടത്തി മിഷൻ ലീഗിന്റെ ആളായി അത് മാത്രം മതിയോ ഒത്തിരി സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് ഇടവകയിൽ ഭവന സന്ദർശനം നടത്തിയും കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചും എത്രയോ ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ചില സ്ഥലങ്ങളും ചില വേദികളും ഞാൻ കണ്ടതുകൊണ്ട് വേദനയോട് പറയുകയാ ഞാൻ ചോദിച്ചു അവിടുത്തെ വികാരിച്ചോടൊപ്പം പറഞ്ഞു ഇതാച്ചാ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അഞ്ച് കോൺവെന്റ് ഉണ്ട് കൺവെൻഷന്റെ ഒരു ദിനത്തിൽ ഒരാൾ പോലും അവിടെ ഉണ്ടായില്ല ആത്മായ സ്ത്രീകൾ ആൾക്കാര പോലും ഒരുക്കിയത് അപ്പൊ എന്തിനാ നമ്മൾ ഈ സമർപ്പണത്തിലേക്ക് വന്നത് ഈ ലോകരാജ്യം കിടക്കുവർ രക്ഷിച്ച് ദൈവരാജ്യത്ത് എത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ആദര ശുശ്രൂഷാലയങ്ങൾ നിരർത്ഥകമായി തീരും അതിലൂടെ നമുക്ക് ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനു ഈ സ്ഥാപനം നടത്തണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടവക ദേവാലയങ്ങൾ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങൾ കന്യാമഠങ്ങൾ രൂപതയെല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഒരുമിച്ച് വേണം ദൈവരാജ്യം